ഹലോ ഗൈസ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അധികം കാശ് ചെലവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിലെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വലിയ കാശ് ചെലവുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന വലിയ പാടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അധികം കാശ് ചെലവില്ലാതെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ രൂപ ചെലവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതും വേണ്ട ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മെതേഡിലെ വീഡിയോസ് എടുക്കാം എങ്ങനെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസരം വരെ കാണുക വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഓക്കെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മെതേഡിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റി നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോയും ഞാൻ ഈ മെതേഡിലൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മെതേഡിലൂടെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന പച്ച കളറാണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പച്ച കളർ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പച്ച കളർ തുണി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നീല കളർ ബ്ലൂ കളർ തുണി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പല കൂട്ടുകാരും വാട്സപ്പിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിന്റെ ലിങ്ക് തരാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിന്റെ എത്ര കാശായി എന്ന് പല ആൾക്കാരും കൂടെ ചോദിക്കണം ഞാനപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് പറയുന്ന മറുപടി ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യം ഒരു പച്ച കളർ തുണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീല കളർ തുണി മാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ ഇപ്പോൾ മീഡിയം കിട്ടുമല്ലോ പത്തോ ഇരുപത് മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റർ നമുക്ക് തുണി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ കടന്ന് പച്ച കളർ തുണി വാങ്ങണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇതേപോലെ പച്ച കളർ എന്തെങ്കിലും സാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഷോളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഗ്രീൻസ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ഒരു പച്ച കളർ തുണി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്റെ ഫിഫ്റ്റിയാണ് ഈ പച്ച കളർ തുണി പച്ച കളർ തുണി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പച്ച കളർ തുണി ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പച്ച കളർ വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ തുണി മാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിൽ ചുളുവകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ തുണി ഇരിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് നോക്കാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിമോറയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫിലിമോർ തന്നെയാണ് കാരണം അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഫിലിമോറയിൽ എനിവേ നമുക്ക് ഫിലിമോർ എങ്ങനെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ ഗ്രീൻ ഫ്രീ മെതേഡിൽ എങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിലിമോർ വേർഷൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഫിലിമോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ
ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അത്യാവശ്യമൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഗ്രെയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻറ്റർസിറ്റി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ബ്രെയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ പോകും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയി സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം താഴെ ആയിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മെയിൻ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ആയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനു ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോമാറ്റിലേക്ക് ആണോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഫിലിമോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മെതേഡിലൂടെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് ഇനി പല കൂട്ടുകാരും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺസിലാണ് അതും കൈൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പല കൂട്ടുകാരും മൊബൈൽ ഫോണിൽ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് കൈൻ മാസിലും ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് കൈൻ മാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ടൈം ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്ഷൻസിൽ താഴെയായിട്ട് ക്രോമാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ക്രോമാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ക്രോമാക്കി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ഇനേബിൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൈമാസിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മെതേഡ്സിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാശ് ചെലവില്ലാതെ നമുക്ക് വീഡിയോസുകൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മെതേഡ് നമുക്ക് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ഇട് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചുളുക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഫേവർ അനുസരിച്ച് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഫേവർ അനുസരിച്ച് മാത്രം ലൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തേക്കെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും വരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് പുതിയൊരു കണ്ടതുമായി കാണാം